。另外呢，我们写我写这一回的这个回忆录啊，另外有一个目的，主要是想鼓励我们年轻的一代来参加外科的这种工作，因为我总觉得呀、啊，我们的前辈们以及我们这一代，跟年轻一代对医学的认知及处处事的态度。都有明显的不同，工作环境、教育的背景、社会风气的影响，可能是这些原因。近年来，大家都知道，内科、外科、妇产科、小儿科，所谓四大科呢，成为年轻医师不愿意进入的选择的科。而这些科，就是我们前辈以及我们这一代呢，大家挤破头争取要进入的科。这些科比较辛苦，是真的啦。但是呢，现在年轻人更希望比较希望选择工作轻松而收入高的领域。我常常告诉我的学生们，只要你努力成名，钱呢自然就会来。所以钱呢就是成名后的一种并发症。<笑>其实呃，医院的实习的工，医院的工作呢。自古以来都是很辛苦的啦，没有比现在轻松过。我们的前辈以及我们这一代，也经历过忙碌的临床、呃、经验以及研究的工作。也有人呢，因为编制的关系，甚至没有薪水的状态之下，仍然呢苦干努力。目的呢，不外是多学一点，充实自己，来能够尽医师的一个责任。我相信每一位医师都同意，治疗病情以外呢，最重要的是挽回重症病人的生命，这、就是医师非常重要的任务以及责任。而四大科以及急诊科是重症病人比较多的科，这些科的挑战，这些科是比较能够有挑战性的一个科。希望年轻的医师们多一点人呢，能够参加这个工作。可能有一些人呢不赞同我的说法，而批评有较轻松的路不走，选择辛苦的路，不错，的确是这样子。但我希望在我的回忆录里面所提的，我们的训练过程的内容，能够唤起年轻的一代思考，身为一个医师，期许是什么？我提以前前辈们以及我们这一代的受训的经过。希望能够鼓励多一点年轻的医师愿意接受挑战，参加我们四大科的行列。